വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയില് പ്രൊജക്ഷൻസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം സോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയില് നമ്മള് പ്രൊജക്ഷൻസ് ജനറലി പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ് പാരലൽ ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുന്ന ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയില് കവർ ചെയ്തതാണ് സോ ഇനി പാരലൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാവലിയർ ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയില് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് എന്താണ് ജനറലി ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മള് പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഒരു ഒബ്ജക്ട് അതിന് പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിലോട്ട് സോറി ഒബ്ജക്ട് ദൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യില്ല വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കും പാരലലി വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഇവിടെ വന്ന് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യും പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരലൽ ലൈൻസ് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടു ഡിഫറെന്റ് കേസസ് ആണ് ക്യാവലിയർ ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ ക്യാവലിയർ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദിസ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഹിറ്റ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് മേക്ക് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വന്നിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്യാവലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്യാവലിയർ ഫോമിൽ നമ്മൾ പാരലി വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസാണ് ഒബ്ജക്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ടിൽ ഈ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ക്യാവലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഓക്കെ സോ ക്യാവലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രിസേർവ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ദാറ്റ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ സോ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ടിൽ വരുന്ന സെർട്ടൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടോ സെർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് ദാറ്റ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ ഫേർദർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരാൻ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് സൈഡ്സ് ഒബ്ജക്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്ടിൽ കുറെ എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ലൈൻസ് അതിന്റെ സൈസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻസ് അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിന്റെ സൈസ് അത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടും ആഫ്റ്റർ മാപ്പിംഗ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാവലിയർ പ്രൊജക്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ക്യാവലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
സൈസ് റിഡക്ഷൻ വരില്ല അതാണ് കാബിലിയർ പ്രൊജക്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്ന എന്തായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കാബിലിയർ പ്രൊജക്ഷന് കാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷന്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് കാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് സോ ഈ കാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ വ്യൂയിങ് സർഫസ് ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് അറ്റ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സൈസ് കാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് റിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ലൈൻസ് അത് ഇമേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സൈസ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നോ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിന് അതിന്റെ ഹാഫ് സൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ കാണാം സോറി ഒബ്ജക്റ്റിലല്ല ഹാഫ് സൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കും എക്സാക്ട്ലി ഒറിജിനൽ സൈസിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആംഗിൾ പാരലി വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ ലൈനിലും സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്ട് ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമാണ് ഹാഫ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എൻ ഇമേജ് ദാറ്റ് ആർ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്ട് കുറേയും കൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിലാണ് വൈ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ക്യാബിലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റിക് എഫക്ട് ഓബ്ജക്ട് ഓബ്ജക്ടിനെ മാപ്പ് ചെയ്ത ഇമേജിൽ വരുന്നത് സോ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിൽ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് എഫക്ട് ആണ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് കാബിലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് രണ്ട് കേസ് കാബിലിയറും ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനും ക്യാബിലിയർ പ്രൊജക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാബിലിയർ പ്രൊജക്റ്റിനെ കാണുകയും കൂടുതലും റിയലിസ്റ്റിക് എഫക്ട് നമുക്ക് ഇമേജിൽ കിട്ടുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിലാണ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് അതിൽ ഹാഫ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാബിലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്ട് ലൈൻസിന് ഒരു സൈസ് റിഡക്ഷനും വരാതെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിലോട്ട് വന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാബിലിയറിനെ കാണുകയും റിയലിസ്റ്റിക് എഫക്ട് കിട്ടുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ജനറലി ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ലൈൻ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് അലോങ് ആണോ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ര
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓർത്തഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷന്റെ കേസും അതായത് ഇവിടെ നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ഇത് സം അതർ ആംഗിൾ ആൽഫ ഓക്കെ സോ ഇത് ഒബ്ലീക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു പി വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ഇതേ പോയിന്റ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഇതിനെ ഓർത്തഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ എവിടെയാണോ ഈ പോയിന്റ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആവില്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ജനറലി പി ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് പി ഡാഷ് എസ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വേണ്ടത് ദെൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് ഇത് സെറ്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ ഇത് വൈ ആക്സസ് ഇത് സെറ്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ അലോങ് സെറ്റ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലെയിനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സെറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്ററിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും എക്സ് വൈ വിത്ത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടോ രണ്ട് പ്രൊജക്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ യെല്ലോ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷന്റെ പാർട്ടാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ജനറലി ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുക ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സിൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് മീൻസ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വൈ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള എക്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും വരും വൈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും വരും ദെൻ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒറിജിനലി ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എക്സ് വാല്യൂ എന്താണ് വൈ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക എന്ന് ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആണ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ഇത് ആൽഫ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിനെ ജനറലി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്തിനെയാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനിനെയാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റില് എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എക്സ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വൈ ഡയറക്ഷനില് ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഇതിന്റെ വൈ വാല്യൂ അതാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഒറിജിനിൽ എക്സിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ ഈ ഈ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക വൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂ അതായത് വൈ ഇതാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കലി വരുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഒറിജിൻ ഒറിസോണ്ടലി വരുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു 
ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് എൽ എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് എം ആണ് എക്സ് ഡാഷ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് എന്താണ് ഒറിജിൻ ഇതുവരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആണ് വൈ പ്ലസ് എൻ അതായിരിക്കും വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് ഡാഷ് എടുക്കുക എക്സ് ഡാഷ് എസ് എക്സ് പ്ലസ് എം ഇനി എമ്മിന് നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് ഫൈ ആണ് ആങ്കിൾ ഇത് എൽ ആണ് ഇത് എൽ ആണ് സോറി ഇത് എൻ ആണ് സോ കോസ് ഫൈ മീൻസ് എം ബൈ എൽ അപ്പോ എം എന്താണ് ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ കോസ് ഫൈ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ഡാഷ് എസ് എക്സ് പ്ലസ് എൽ കോസ് ഫൈ ഇനി ഇതേപോലെ വൈ നെ എഴുതുകയാണെങ്കിലോ വൈ ഡാഷ് മീൻസ് വൈ പ്ലസ് എൻ ഇനി ഫൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ ഫൈ ഈസ് എൻ ബൈ എൽ ദെൻ എൽ ഈസ് എൽ കോസ് ഫൈ സോറി എൽ കോസ് ഫൈ അല്ല ദിസ് ഇസ് എൽ സൈൻ ഫൈ ഓക്കെ എൻ ഈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം വൈ പ്ലസ് എൽ സൈൻ ഫൈ ഓക്കെ സോ എക്സ് ഡാഷിനും വൈ ഡാഷിനും നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വൈ വാല്യൂ അറിയാം ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂ അറിയാം ഓക്കെ ഈ എല്ലിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂടെ പറ്റിയാൽ മതി നമുക്ക് ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഒറിജിനൽ പോയിന്റിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടാൻ ആൽഫ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക ടാൻ ആൽഫ മീൻസ് സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സെറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നതാണ് സോ സെറ്റ് ബൈ എൽ എൽ മീൻസ് സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കാം വൺ ബൈ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് കോട്ട് ആൽഫ സോ എൽ ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ടു കോട്ട് ആൽഫ സോ എല്ലിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് എക്സ് ഡാഷ് ഇൻ വൈ ഡാഷിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് സെറ്റ് കോസ് സെറ്റ് കോട്ട് ആൽഫ കോസ് ഫൈവ് y dash is y plus z cot alpha sin phi idana nammude x dash um y dash um after oblique projection cheythu kazhinjal ee oru point kandupidikkan vendiyittu with respect to orthographic projected point nammal kandupidichirikkina expression x dash is x plus z cot alpha cos phi y dash is y plus z cot alpha sin phi ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് വരും ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇതായിരിക്കണം നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സോ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഹോമോജീനിയസ് മെട്രിക്സ് ഫോം എങ്ങനെ വരാം വൺ സീറോ കോട്ട് ആൽഫ കോസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ വൺ കോട്ട് ആൽഫ സൈൻ ഫൈവ് സീറോ 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 വൺ So, multiply in by and the area x plus uh, 0 plus z cot alpha cos phi. It's okay. Then y dash is 0 into x 0 plus y plus z into cot alpha sin phi. It's okay. So, it's a homogeneous coordinate representation for oblique projection. ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ